আজ আমরা শিখব বিপরীত ভগ্নাংশ সম্পর্কে ভগ্নাংশের কনসেপ্টটা তো আমরা সবাই মোটামুটি ক্লিয়ার আজকে আমরা দেখব বিপরীত ভগ্নাংশ বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট প্রশ্ন মনে করো দুই ভাগ তিন হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশটির সাথে কোন ভগ্নাংশ গুণ করলে আমার গুণফল আসবে এক অর্থাৎ এখানে আরেকটি ভগ্নাংশ বসাতে হবে যাতে করে দুটি ভগ্নাংশ গুণ করলে আমার উত্তর আসবে এক একটু চিন্তা করে দেখো তো যদি আমি এখানে তিন বসাই এবং হরে বসাই দুই কাটাকাটি করলে তিন একে তিন দুই একে দুই এক আর এক গুণ করে দিলাম উত্তর আসলো এক এই যে আমি দুই ভাগ তিনের সাথে তিন ভাগ দুই গুণ করলাম গুণ করার ফলে আমার উত্তর আসলো এক এটি কেন আসলো কারণ আমরা এখানে লঘিষ্ঠ আকার শিখেছিলাম এর আগের ভিডিওটিতে লঘিষ্ঠ আকার যেই সিস্টেমটি ছিল সেখানে আমরা কি করেছিলাম কাটাকাটি করেছিলাম অর্থাৎ এই যে নিচে এই ভগ্নাংশের হরটি দিয়ে এই ভগ্নাংশের লবকে আমরা কাটাকাটি করেছিলাম এইভাবে করে দেখো আমার উত্তর আসলো এক কিন্তু আমি এখানে দুই ভাগ তিনের সাথে কেন তিন ভাগ দুই গুণ করলাম কেন অন্য কোনো সংখ্যা গুণ করলাম না কারণ হচ্ছে গিয়ে বিপরীত ভগ্নাংশ দুই ভাগ তিনের বিপরীত ভগ্নাংশ হচ্ছে গিয়ে তিন ভাগ দুই কেন যখন একটি ভগ্নাংশের লব এবং হরের স্থান পরিবর্তন করা হয় অর্থাৎ লবের জায়গায় হর এবং হরের জায়গায় লব বসানো হয় তখন যেই নতুন ভগ্নাংশটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে পূর্বের ভগ্নাংশটির বিপরীত ভগ্নাংশ অর্থাৎ দুই ভাগ তিনের বিপরীত ভগ্নাংশ হচ্ছে গিয়ে আমার তিন ভাগ দুই একইভাবে পাঁচ ভাগ সাতের বিপরীত ভগ্নাংশ হবে আমার সাত ভাগ পাঁচ এগারো ভাগ পনেরোর বিপরীত ভগ্নাংশ হবে আমার পনেরো ভাগ এগারো এভাবে করে যে কোনো একটি ভগ্নাংশে যদি আমরা লব এবং হরের স্থান বদল করে দিই তাহলেই কিন্তু আমরা বিপরীত ভগ্নাংশগুলো পেয়ে যাই এবং একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের সাথে সেই ভগ্নাংশটির বিপরীত ভগ্নাংশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে সব সময় গুণফল হয় এক এটি সমস্ত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ লব এবং হরের স্থান বদল করলেই আমরা বিপরীত ভগ্নাংশ পাই